so hello students uh, today we are going to start with the solid state unit 1 unit 1 of 10 plus 2 class chemistry okay so solid states uh jaise hame bataiye ki solids hote kya hain aapko pata hai we are having different kind of states of matter solids mein jo hai we are having compact arrangement of the particle and inter atomic or intermolecular or interionic distances yani ki jo distance between particle hai that is minimum minimum possible distance is present in case of solid state to lower classes mein solid liquid gaseous inke beech mein humne jo differences kar liya hai ab hum jo hai प्लस टू में विल स्टार्ट विद दिस सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट में हम सबसे पहले जो क्या देखेंगे इसमें जनरल करेक्टर्स ऑफ सॉलिड्स सॉलिड की जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं तो सबसे पहले दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड शेप मास डेफिनेट होता है ठीक है देन वी आर सेकेंडली वी आर हैविंग इंटर मोलिकुलर इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ठीक है और जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल का मतलब इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा क्यों क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ही नील होता है ठीक है सो दिस इज़ फर्स्ट टाइप फर्स्ट टॉपिक दैट इज जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स नाउ जो सॉलिड्स हैं दे आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज दो तरह के सॉलिड्स हमारे पास होते हैं वन ऑफ दैम क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड देन वी आर हैविंग एमॉर्फस सॉलिड्स नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं विच हैव इनमें क्या है जैसे पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है और जो उनकी अरेंजमेंट है दैट विल बी अ रेगुलर अरेंजमेंट यानी कि लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक दे आर दे विल हैव रेगुलर अरेंजमेंट और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड में जो है रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती डायग्राम से हम यहाँ पर देखेंगे डायग्राम्स के लिए आप क्या कर सकते हैं नोट्स के लिए यू कैन डाउनलोड एन बुक्स तो उसके लिए आप क्या करें गूगल पर जा करके एन ऑन ऑनलाइन बुक्स फ्री डाउनलोड करके उसमें एन का जो है वेब पेज खुलेगा वहाँ से आप जो है वो सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट है किसी भी सब्जेक्ट की बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हो तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फो सॉलिड की सो so हेयर इसमें देखें इनमें क्या है जो पार्टिकल्स हैं उनकी रेगुलर अरेंजमेंट है लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक तो इनको बोला जाएगा दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसमें ऐसी अरेंजमेंट्स होती है जिन सॉलिड्स में उनको हम क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और ये क्या है दिस इज दिस इज अमोफा सॉलिड अमोफा सॉलिड में आप देखो यहाँ पर कुछ और अरेंजमेंट है यहाँ पर कुछ और अरेंजमेंट है यानी कि जो अरेंजमेंट है वो अगर थोड़ा सा हिस्सा देखें वहाँ पर तो रेगुलर है पर अगर ओवरऑल देखें तो देर इज वी कैन से इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स सो इन केस ऑफ अमोफा सॉलिड्स वी आर हैविंग इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ठीक है इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होती है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है वी आर हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स अब यहाँ पर अगर हम एक बार फिर से देखें तो यहाँ पर क्या है लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या है लॉन्ग डिस्टेंस तक देर इज़ रेगुलर अरेंजमेंट इसीलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स क्योंकि लॉन्ग रेंज तक लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या है उसमें ऑर्डरली अरेंज है पार्टिकल्स सो दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स और जो एमोफो सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होता है शॉर्ट रेंज में तक तो ठीक है बट उसके बाद क्या है देर इज इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सो एम ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स इनको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स बोलते हैं तो ये तो आई बात क्रिस्टल एंड एम ऑफ अ सॉलिड्स की और इसके बाद आपको जो इसमें करना है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड एम ऑफ अस सॉलिड तो क्रिस्टल एंड सॉलिड्स में क्या होगा दे आर हैविंग कॉम्पैक्ट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स अप टू लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसिस एम ऑफ अ सॉलिड्स में देर इज़ नो Uh, we can say there is regular arrangement of the particles okay these are called as long range order solids and these are called as short range order solids ab crystalline solids mein kya hota they have sharp melting point sharp melting point ka kya matlab hai sharp melting point ka matlab hai ki jaise hi kisi bhi solid ka melting point pahunchega wo sara ka sara solid ekdam se kya ho jayega that will gets converted into liquid state sharply ekdam se sara ka sara solid jo hai clear solution mein convert ho jayega ठीक है देन फॉर एग्जाम्पल एन एस सी एल देन इन केस ऑफ एमोफो सॉलिड वट हैपन्स इन केस ऑफ एमोफो सॉलिड्स वट हैपन्स एमोफो सॉलिड में फॉर एग्जाम्पल रबर जब हम रबर को क्या करते हैं मेल्ट करते हैं उसको पिघलाते हैं तो क्या होता है वो ड्रॉप ड्रॉप करके गिरता है 
वो एकदम से सारा का सारा रबड़ मेल्ट नहीं हो जाता है सो दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है ओके देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नया है बाकी क्रिस्टल एंड हमारे फर्स्ट लोअर क्लासेज में भी हमने पढ़े हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है देर इज एन टॉपिक नेम्ड एज एन आइसोट्रॉपिक ना वट इज़ एन आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक को अच्छे से समझेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम क्रिस्टलाइन और एमाफा सॉलिड्स की बात कर रहे हैं सपोज ये मैं यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक अरेंजमेंट इसमें आप देख रहे हो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक रेगुलर अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न जो है पार्टिकल्स का बने नाउ इन दिस केस ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो मॉर्फा सॉलिड है दैट विल बी इरेगुलरली अरेंज नाउ इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन पार्टिकल्स को हम नाम दे देते हैं सपोज ए ये पार्टिकल्स इनको नाम देते हैं बी तो जो डायरेक्शन है अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो जो पाथ है किसी भी प्रॉपर्टी का वो क्या बनेगा ए टू ए टू ए टू ए एंड देन अगेन टू ए एंड इन दिस लाइन बी 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 ये पाथ बनेगा सपोज हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ओके इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई पॉजिटिव नेगेटिव तो कंडक्टिविटी जो है सपोज कंडक्टिविटी की डायरेक्शन जो बनेगी इस डायरेक्शन में ए ए ए ए ये उसको पाथ मिलेगा और यहाँ से बी 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 ये वाला पाथ उनको मिलेगा ओके तो सपोज वैल्यू जो है वो कंडक्टिविटी की आती है एक्स नाउ अगर अब हम इसमें कंडक्टिविटी जो है डाइगनली देखें अब हम कंडक्टिविटी के लिए इसको इस तरह से अरेंज कर रहे हैं डाइगनली देन व्हाट विल बी द पाथ दिस इज ए दिस इज बी दिस इज अगेन ए देन इट विल बी बी देन ए बी दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जो पाथ मिलेगा पार्टिकल्स के पार्टिकल्स का वो जो है वो दैट विल बी ए बी ए बी एंड इस डायरेक्शन में मिलेगा ए ए ए बी 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 तो अगर इस डायरेक्शन में वैल्यू एक्स है तो इस डायरेक्शन में वैल्यू हमेशा एक्स से अलग आएगी सपोज इस डायरेक्शन में वैल्यू क्या आती है वाई यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ एक प्रॉपर्टी जैसे कंडक्टिविटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनकी वैल्यूज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आती है इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं एन आइसो ट्रॉपी ओके दैट मीन्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर एन आइसो ट्रॉपिक इन नेचर कैसे होते हैं ये एन आइसो ट्रॉपिक वेर एज इन केस ऑफ एमोर्फो सॉलिड जैसे रबड़ है दैट विल बी रेगुलरली अरेंज वो हर तरफ कोई रेगुलरली ही अरेंज है तो इस डायरेक्शन में भी वही वैल्यू आएगी उस डायरेक्शन में भी उस डायरेक्शन में भी उस डायरेक्शन में जिसमें जी डायरेक्शन में हम देखें सेम वैल्यूज विल बी देयर सो दैट विल बी ट्रीटेड एज आइसोट्रॉपिक यानी कि जो एमोर्फो सॉलिड्स हैं दे आर आइसोट्रॉपिक बाय नेचर एंड क्रिस्टन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक बाय नेचर तो ये हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है इसमें क्या क्या स्टडी किया अभी तक हम्म अभी तक हमने इसमें जो है वो दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट इसकी डेफिनेशन आपको करनी है एंड देन इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स इसके साथ आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन एंड एमोफ सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन एंड एमोफस और उनके बीच में क्या करना है आपको डिफरेंस करना है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोफस सॉलिड्स एंड देन व्हाट इज एन आइसोट्रॉपी एंड व्हाट इज आइसोट्रॉपी इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी कई बार जो है पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इजीली बच्चों को कई बार समझ भी नहीं आता है ओके okay? तो इनके लिए जो आपने नोट्स करने हैं तैयार बच्चों ने वो कैसे करने हैं नोट्स आप जो है वो यू विल जस्ट डू वन थिंग आप एन की बुक्स डाउनलोड कर लें या फिर मैं जो है आपको बुक्स जो है वो उसमें ग्रुप में डाल दूंगा आप वहाँ से जो डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से आपने देख करके वहाँ पे आपको एन की बुक्स को आप फॉलो करें अच्छे से ठीक है तो ये वाले टॉपिक्स हमने अभी तक इसमें किए नेक्स्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में अपलोड करूँगा तो इसके लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद जो भी है डेली के डेली हम एक एक लेक्चर इसमें जो है वो डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच